हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवंथ की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सलूशन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन ऑलरेडी नोट कर रखा है मैंने फिक्स ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन हमें कह रहा है पास एंट्री दी बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी एज्यूमिंग सी जी एस टी एट द रेट जो ट्रांजेक्शन यूपी स्टेट के अंडर ही हुई है तो हम सी और एस जी एस टी टैक्स का यूज करेंगे सिक्स परसेंट सी जी एस टी सिक्स परसेंट एस जी एस टी पर यदि कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड दी यूपी हुई है मतलब आप अगर बिजनेस ने सेल्स या परचेज किसी और स्टेट से की है तो आपको एक टैक्स लगाना है जो कि आईजीएसटी लगेगा वो भी 12 परसेंट पे कैलकुलेट करेंगे करेंगे हम क्यों 12 परसेंट पे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सी जी एस टी सिक्स परसेंट है एस जी एस टी सिक्स परसेंट है तो आईजीएसटी एक ही टैक्स होता है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 परसेंट होगा तो 12 परसेंट पे आप कैलकुलेट करेंगे चलिए पहले ट्रांजेक्शन के जनरल एंट्री करते हैं जो की कह रही है परचेज गुड फोर रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना साफ पता चल रहा है बिजनेस ने परचेज करी है उधार भी परचेज करी है वो भी आउटसाइड दिस स्टेट परचेज करी है जनरल एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव अमाउंट की कॉलम में लिख के टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की परचेज करिए इस पर ट्वेल्व परसेंट आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो थर्टी थाउजेंड आएगा टोटल परचेज मानी जाएगी टू लैख एटी थाउजेंड की इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए अब यहाँ पे हमने इनपुट आईजीएसटी को डेबिट क्यों किया क्योंकि परचेज करी है तो इनपुट आईजीएसटी क्या होगा डेबिट होगा आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड कॉस्टिंग सिक्सटी थाउजेंड एंड फिफ्टी परसेंट प्रोफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड साफ पता चल रहा है सेल करी है वो भी आउटसाइड दी यूपी मतलब दूसरी स्टेट से पर सेल कर दूसरी स्टेट में सेल करी है तो इसकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो लगी होगी प्रताप सिन्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट आउटपुट आईजीएसटी क्यों लिखा हमने क्रेडिट किया क्योंकि सेल हुई है सेल जब भी, भी होगी तो आउटपुट आईजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे अमाउंट के कॉलम में लिखिए वन सेल कितने की थी नाइनटी थाउजेंड की जिसपे आप ट्वेल्व परसेंट जब आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड तो दोनों को प्लस करके आपको लिख देना है वन लैख एट थाउजेंड टोटल हमारे जो पैसा देगा प्रताप सिंह वो प्रताप सिन्हा वो देगा वन लैख एट हंड्रेड रुपीज इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिए अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की है परचेज गुड फ्रॉम सेवेंटी थाउजेंड फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर अगेंस्ट चेक यहाँ पे फिर बिजनेस ने परचेज कर यहाँ पे चेक में चेक हमें हमने चेक पे कर दिया है इस बार विद इन दिस स्टेट परचेज करिए कानपुर से परचेज करिए तो इसमें क्या होगा इसमें आईजीएसटी टैक्स नहीं लगेगा इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्यों क्योंकि चेक के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया है परचेज करिए सेवेंटी थाउजेंड के सिक्स परसेंट सीजीएसटी कैलकुलेट करके आएगा फोर्टी टू हंड्रेड सिक्स परसेंट आईजीएसटी कैलकुलेट करके भी फोर्टी टू हंड्रेड आएगा टोटल जो हमारे बैंक में से पेमेंट निकलेगी वो निकलेगी सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इसके बाद इसके नरेशन लिखिए आप करिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल गुड एट वाराणसी कॉस्टिंग टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट थर्टी थ्री इज टू वन अपॉइंट थ्री परसेंट प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट अगेंस्ट चेक विच पर डिपोजिट टू बैंक तो सेल हुई है कितने टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की सेल हुई है इस पे हमें हमने प्रॉफिट हुआ है थर्टी थ्री इज टू वन अपॉइंट थ्री परसेंट का उसके बाद हमने उसको टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया चेक हमें मिल चुका है और हमने बैंक में भी जमा करा दिया इसके थोड़ी वर्किंग नोट समझ लीजिए टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सबसे पहले आप हंड्रेड अपॉन में थ्री हंड्रेड करेंगे क्यों हंड्रेड अपॉन में थ्री हंड्रेड करेंगे क्योंकि इतना प्रॉफिट हुआ है हमें आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में गिमाने इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन में खोलेंगे तो थर्टी थ्री थ्री था होता है नाइन और वन प्लस कर देंगे तो हंड्रेड अपॉन में थ्री होगा तो हंड्रेड अपॉन में थ्री हंड्रेड मैंने लिखा क्योंकि परसेंट के नीचे दो जीरो लगे हैं इसको कैलकुलेट करके आपके पास सेवेंटी आएगा मतलब सेवेंटी का प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब हुआ कि हमने जब सेवेंटी फाइव थाउजेंड में टू लैख ट्वेंटी फाइव में प्लस किया तो थ्री लैख का हमारा क्या हुआ सेल हुई थ्री लैख पे टेन परसेंट का हमने क्या दिया ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि थर्टी थाउजेंड आता है तो इस थर्टी थाउजेंड को आपको थ्री लैख में से माइनस करना होगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड की एक्चुअल में परचेज मानी जाएगी सेल्स मानी जाएगी इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सी अकाउंट टू आउटपुट एस अकाउंट सेल हुई है इसलिए आउटपुट सी और आउटपुट एस को क्या किया क्रेडिट किया और विद इन दूपी स्टेट सेल हुई है तो आपको सी और एस का यूज करना है बैंक में जाएगा थ्री लैख टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेल कितने की हुई है टू लैख सेवेंटी थाउजेंड की यहाँ पे एक्चुअल में सेल आपको आफ्टर दी ट्रेड डिस्काउंट टू लैख सेवेंटी थाउजेंड की हुई है क्योंकि थर्टी थाउजेंड को आप थ्री लैख में से माइनस करेंगे तो टू लैख सेवेंटी थाउज
इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट क्यों किया क्योंकि एक्सपेंस है इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे अब अमाउंट के कॉलम में फिल कीजिए 25000 का क्या था रेंट पे किया है 12 पर 6 परसेंट एसजीएसटी 1500 आएगा 6 परसेंट एसजीएसटी भी 1500 आएगा टोटल बैंक अकाउंट में जाएगा बैंक अकाउंट में जाएगा 28000 रुपीस इसके बाद आप देखिए इसकी रेशियो क्योंकि बैंक अकाउंट से टोटल 28000 रुपीस निकाले गए हैं ये 6% पे आपको कैलकुलेट करना है CGST भी और SGST भी अब करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST अब आपको ये देखना है क्या अभी भी कोई ऐसा बैलेंस तो नहीं रह गया जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स का यहां पे आप समझिए इसको एक वर्किंग नोट से समझते हैं तो सबसे पहले तीनों टैक्स की बात हो रही थी इसमें तो आप लिखेंगे IGST CGST और SGST ये तीनों टैक्स की बात हो रही थी यहां पे आप लिख लेंगे आउटपुट और इनपुट आउटपुट का मतलब होता है वो सारा टैक्स जो हमने सेल करके कलेक्ट किया इनपुट का मतलब होता है वो सारा टैक्स जो हमने परचेज करते वक्त पे किया राइट right. अगर आउटपुट इनपुट से ज्यादा होगा आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया है वो इनपुट से ज्यादा होगा तो इसका मतलब है हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट से तो इसका मतलब है हमें गवर्नमेंट को हमने फालतू पेमेंट कर रखी है वो पेमेंट हमें वापस लेनी होगी उसकी एक रिवर्स एंट्री होती है वो रिफंड में चली जाती है कैरी फॉरवर्ड में चली जाती है आप समझते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमें गवर्नमेंट को पेमेंट देनी है या गवर्नमेंट से पेमेंट लेनी है और एंट्री किस तरीके से होगी वो समझते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले आपको आई की बात हो रही है तो आई का आउटपुट देखना है तो आई का आउटपुट है टेन कितना है 10,800 कैसे पता चला चला हमें 10,800 है आपको तो पता चलेगा आपको देखनी पड़ेगी आउटपुट आईजीएसटी वाली सारी ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी एंट्री देखनी पड़ेगी तो पता चलेगा आपको सेकंड एंट्री में आउटपुट आईजीएसटी जो कि 10,800 है ऐसे सेम तरीके से आपको इनपुट आईजीएसटी देखना है तो आप इनपुट आईजीएसटी देखिए इनपुट आईजीएसटी कहाँ बात हो रही थी तो पहली एंट्री में इनपुट आईजीएसटी की बात हो रही थी जो की थर्टी है आप यहाँ से आप क्या समझे जो पहला टैक्स था आईजीएसटी वो हमने कलेक्ट जो किया वो 10,800 कलेक्ट किया है बल्कि जो हमने पे कर दिया गवर्नमेंट को 30,000 पे कर दिया तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि आईजीएसटी तो भाई हमें क्या करना है गवर्नमेंट से भी लेना है क्योंकि हमने फालतू पे कर रखा है तो अभी जरा समझ लेते हैं सीजीएसटी को भी तरीके से तो सीजीएसटी है सिक्सटीन आउटपुट वाला कॉलम जो है आउटपुट में सीजीएसटी सिक्सटीन ये देखिए कैसे सिक्सटीन है तो आउटपुट सीजीएसटी वाली एंट्री आपको देखनी पड़ेगी चेक कीजिए कि आउटपुट सीजीएसटी वाली एंट्री का है तो ये आउटपुट सीजीएसटी वाली एंट्री है जो देखिए 16,200 है एंट्री नंबर फोर 16,200 सेम इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी वाली एंट्री देखनी होगी आपको तो इनपुट सीजीएसटी वाली एंट्री में कितना आएगा अमाउंट 5,700 5,700 क्यों आएगा क्योंकि दो एंट्री हैं एक तो थर्ड एंट्री में इनपुट सीजीएसटी हो रहा है जो की फोर्टी टू और एक लास्ट एंट्री फिफ्थ एंट्री में सीजीएसटी हो रहा है इनपुट सीजीएसटी है 1500 तो ये 5700 हो जाएगा दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम क्या समझे कि सीजीएसटी जो हमने कलेक्ट किया है ना वो तो 16200 का कलेक्ट किया है और 5700 हंड्रेड हमने गवर्नमेंट को पे करे हैं तो इसका मतलब सीजीएसटी तो भाई हमें गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि हमने ज्यादा कलेक्ट किया है और कम पे करे है सेम इसी तरीके से एस भी होगा तो सिक्सटीन थाउजेंड टू और फिफ्टी सेवन इनपुट है मतलब आउटपुट सी जी एस जी है और इनपुट एस जी एस है तो अब देखते हैं भाई IGST हमें गवर्नमेंट से कितना लेना है क्योंकि हमने तो ये ज्यादा पे कर दिया नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आई जी एस टी हमें गवर्नमेंट से लेना है अभी क्योंकि हमारे पास ज्यादा चला गया है गवर्नमेंट को CGST गवर्नमेंट को पे करना है हमें टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हमें गवर्नमेंट को क्या करना है पे करना है जब माइनस कर दिएगा थर्टी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस करेंगे तो नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आएगा सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड में से फिफ्टी सेवन हंड्रेड माइनस करेंगे तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा ऐसे सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड में से फिफ्टी सेवन हंड्रेड माइनस करेंगे तो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा अब देखिए अब क्या कैसे करना है अब आपका एक रूल होता है कि आई को ना आपको नील करना होता है अगर ये नील होता है तो हमें इसको नील करना है नील कैसे होगा पहले कह रखा है कि इनपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी ना आउटपुट आईजीएसटी के साथ पहले क्या होगा सेटल होगा तो यहाँ पे हमने सेटल कर दिया इनपुट आईजीएसटी को जब आउटपुट में सबने माइनस कर दिया नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आया ये हमारा पहला स्टेप हो गया अभी भी नाइनटीन बैलेंस बचा है तो अब हमें आगे जाना है हमें अब क्या करना है आउटपुट सी से इसको सेटल करना है पहले तो अब देखिए कि टेन हमें गवर्नमेंट को CGST पे करना है और यहाँ पे 19,200 हमें IGST गवर्नमेंट से लेना है तो हम कहेंगे भाई चलो ठीक है हम कह रहे हैं कि 10,500 माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने 19,200 लेना था तो इसमें से 10,000 माइनस करके हमने यहाँ से भी माइनस कर दिया कि भाई हमने यहाँ से निकाल के जो हमने गवर्नमेंट से लेना था वो हमने CGST में पे कर दिया और सेम इसी तरीके से 8700 भी हमने आईजीएसटी में से जो अभी बैलेंस था कितना बैलेंस था 8700 ये भी हमने क्या करा गवर्नमेंट को आईजीएसटी भी एसजीएसटी भी पे कर दिया ये बात समझिए आपको ये बात समझने बहुत जरूरी है कि 19200 हमें लेना था हमने कहा और हमें यहाँ पे
मिल करना होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कितना दे सकता था सी जी एस टी में टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दे सकता था तो मैं टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पहले माइनस कर दिए यहाँ पे पूरा पूरा क्लियर हो गया सी जी एस टी का जो था क्लियर हो गया टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड देने थे हमने दे दिए इसके बाद कितना बैलेंस बचा यहाँ पे जब नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड में से टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करूंगा ना तो एक कुछ एट्टी सेवन हंड्रेड रुपीज बचेंगे तो एटी सेवन हंड्रेड रुपीज हमने एस जी एस टी में दे दिए क्योंकि नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ही लेने थे तो अब जो बैलेंस बचा वो मैंने एस जी एस टी में दे दिया तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई हमारा एस तो पूरा सेटल हो गया सेटल क्यों हो गया क्योंकि जितना लेना था वो हमने सीजीएसटी और एस जी पे करना था उसमें दे दिया सीजीएसटी अब हमें कुछ नहीं देना वो जीरो है क्योंकि सीजीएसटी हमने ऑलरेडी सेटल कर दिया है जीएसटी तो हमें कुछ नहीं देना एस जीएसटी अभी भी हमें पे करना है कितना पे करना है एटीन हंड्रेड रुपीज पे करना है आई होप आपको समझ में आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब करते हैं इसकी जनरल एंट्री जनरल एंट्री भी कैसे होगी सबसे पहले तो आई की होगी जो लिखेंगे आउटपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आई जी एस टी अकाउंट सेम 10,800 जो हमने पे करा था आउटपुट में वो आप मेंशन कर दीजिए 10,800 क्योंकि ये तो हमारा नील हो गया था जितना हमें लेना था वो हमने एडजस्ट कर दिया था सी और एस में इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आउटपुट क्योंकि सी जी एस हम करेंगे आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट आई जी एस टी अकाउंट टू बस यही होगा टू आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जी एस टी अकाउंट टू इनपुट आई जी एस टी अकाउंट यहाँ पे आउटपुट सी जी एस टी कितना कलेक्ट किया था हमने सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड जबकि हमने गवर्नमेंट को पे कितना किया था फिफ्टी सेवन हंड्रेड अब हमने क्या करा था एडजस्टमेंट की थी ना हमने आई जी एस टी से जो लेना था वो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया था आई जी एस टी में एडजस्ट कर दिया था तो क्या होगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने एडजस्ट कर दिया था आई जी एस टी का टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आप वो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस तरीके से एंट्री में शो करेंगे इसके बाद आप लिखेंगे इसकी नरेशन अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो क्या है एस जी एस टी की तो एस जी एस टी की जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एस जी एस टी अकाउंट यहाँ पे भी हमने आई जी एस टी का यूज किया था तो इनपुट आई जी एस टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्योंकि यहाँ पे भी पेमेंट बची थी क्योंकि इतना था नहीं आई जी एस टी में कि एस जी एस टी का भी पूरा अमाउंट उतर जाए पूरा क्लियर हो जाए इतना अमाउंट नहीं बचा था आई में तो आई में जितना अमाउंट बचा था हमने उतना ही एस जी एस टी में सेट एडजस्ट करके अब जो पेमेंट बचेगी हम बैंक में करेंगे तो सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एस जी पे करना था इनपुट कितना था फिफ्टी सेवन हंड्रेड रुपीज का आई जी एस टी में जो एडजस्ट किया एटी सेवन हंड्रेड रुपीज का अभी भी जो गवर्नमेंट को पे करना है वो एटीन हंड्रेड रुपीज पे करने हैं तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमें हमारी ये आखिरी ट्रांजेक्शन हो गई है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग